Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about Andrew Marble Edithana, The Garden of the Poem. In this video, we will talk about the content. As usual, we will talk about the intro, the poem, the intro, the stanza by summary, the figures of speech. Now, we will talk about the direct video. In the intro, Andrew Marble is the full name of Andrew Marble. Now, we will talk about the name of Andrew Marble. We will talk about the 31st March 1621. இவர் எப்போ எரந்தாரு அப்படியும் கேட்டீங்கனா 16th August 1678ல எரந்திருப்பாரு இந்த எரந்த ஏற வந்து ஞாபக வச்சுக்கு ஒரு trick இருக்கு 678 சோ வரசியான நம்பலா வருது அந்த மதிரி நீங்க ஞாபக வச்சுக்கலாம் அதை மாதிரி இங்க வந்து 6 இருக்குங்களா 6ல பாதி வனைதுன இவர் வந்து ஒரு 17 சென்சுரில வந்து ரும்ப famous ஆன பாய்டா இருந்தாரு அதை மாதிரி இவங்க father எல்லாமே வந்துட்டு என்ன வாருந்தாரு அப்படினா clergy மானா இருந்தாரு தேன் வந்து இவருக்கு 3 elder sister and 1 young brother இருந்தாங்க இவர் வந்து எங்க படிச்சாரு அப்படினா Hull Grammar Schoolல படிச்சாரு இவர் இவரோடு BA degree வந்துடு 1639ல வந்துடு முடிச்சாரு அடுத்து வந்துட்டு இவர் வந்து ஒரு இங்கிலிஸ் metaphysical poetா இருந்தாரு satirista இருந்தாரு and also politician அவு இருந்தாரு இவர் வந்துட்டு நம்மலோடு commonwealth periodல வந்துட்டு John Milton வந்து பயங்கர் friend இருந்தாரு and also college met அவு இருந்தாரு so இது நால இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படினா Milton ஓடு paradise lost இருக்கும் பதிங்கள் அதில் இருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு இவரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோட் குடுத்து இது யார் சொன்னது அப்படின் கேக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இதை வந்து யாருக்காக சொன்னது அப்படின் கேக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரியான கோட்லாம் வந்து கொஞ்ச நாளா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க Then, if you look at his work, To His Coy Mistress, which is a very famous work. Then, The Garden, which is what we have prescribed. And, Horatian Ode, which is his work. Then, To His Noble Friend, Mr. Richard Loveless, upon his poem, 1647. And, Elegy upon the Death of My Lord Francis Willis, which is 1648. இது இல்லாம் நரைய போயம் எழுதிருக்கிறாது அது வந்து famous writings அப்படின் எடுத்திருக்கிறீர்கள்னா The Fair Singer, Young Love, The Definition of Love, The Unfortunate Love இந்த மாதிரி வந்து நரைய விஷங்கள் எழுதிருக்காரு அதல்லாம் கொஞ்சு இன்ன கொஞ்சு நீங்கள் உள்ள இன்டிரியராப் பை பாத்துக்கோங்க தேன் அடுத்து வாந்து இவருக்கு வந்து நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு poetic device அதாது இவர் ஒரு poem எழுதிராரு அப்படினா அதில நல்ல இவருக்கு நல்ல பைவந்த கல அப்படினும் ஒரு poetic device இருக்கு அப்படினா அது வந்து conceit அப்படின் சொல்வாங்க so conceit அப்படினா வந்து என்ன அப்படினா இது வந்து ஒரு metaphor மாதிரிதா ஒரு comparison தான் ஆனா வந்து அந்த comparison John Tenno's work is called Valediction for Bidding Morning. So, if you compare the wife to the compass, you can compare it to the compass. So, that's the number of the number of the wife. So, what do you do with the wife? The wife is called a compass. How do you round the compass? That's why the husband is called a round the compass. So, that's the compass. What do you do with the compass? So, what do you do with the compass? So, what do you do with the imagination? So, in this case, the comparison is a very important comparison. So, in this case, the comparison is a very important comparison. So, in this case, the comparison is a அடுத்து வாந்தட்டு இவருடைப் பீரியடில் வாந்து ரும்ப மையினான historical event என்ன நடந்தது அப்படின் கெட்டீங்கள் English Civil War வந்து நடந்தத்து அது கப்பிரம் வந்துட்டு இவரைப் பதி இன்னும் மேஜரா என்ன சொல்லும் அப்படின் கெட்டீங்கள் இவர் ஒரு romantic poet இவர் romantic poet அப்படின்றுதுனால nature 
So, இப்போ நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ண பாயம் என்னது த கார்டன் இந்த கார்டன் அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டாக வந்து மெசிலனியஸ் பாயம்ல தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பால்டர் இன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஒன்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இவர் ஒரு ரொமான்டிக் பாயிட் அப்படின்றதுனால இதையும் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரொமான்டிக் பாயம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இவரோட பாயிட்டிக் கை வந்த கலையான ஒரு பாயிட்டிக் டிவைஸ் என்னது கான்செர்ட் ஸோ எலாபரேட் கான்செர்ட் வந்து இதுலேயும் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு இதுல வந்துட்டு மொத்தம் வந்து எத்தனை ஸ்டான்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நயன் ஸ்டான்ஸஸ் இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ நயன் ஸ்டான்ஸஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் வந்து எத்தனை எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கும்னா எயிட் லைன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து ஃபோர் ரைமிங் கப்லட்டா இருக்கும் ஸோ அப்ப வந்து இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் என்னது டபுள் ஏஏ பிபி சிசி டிடி இதான் வந்து இதோட ரைமிங் ஸ்கீம் இதுல வந்துட்டு ஏம்பிக் பெண்டாமீட்டர் நம்ம பார்க்கலாம் இதோட மீட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏம்பிக் பெண்டாமீட்டர் இதோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாலிடியூட் பிளஷர் அதாவது வந்து இந்த சொசைட்டில வந்து எவ்வளவு பிஸியா எவ்வளவு ஒரு டென்ஷனோட இருக்கும் பாத்தீங்களா சோ அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கார்டன்ல போய் தனிமையா உட்காரும் போது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் வந்து இதுல எழுதியிருப்பாரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ இதோட மெயின் தீம் வந்து சாலிடியூட் பிளஷர் பத்தி தான் எழுதியிருப்பாரு இதை வந்து நேச்சர் வச்சு ஒரு கார்டன் வச்சு தான் சொல்லியிருப்பாரு இந்த பாயத்தை இவர் எழுதும் போது எங்க இருந்திருப்பாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபேர்சாக்ஸோட பொண்ணு வந்து மேரி ஃபேர்சாக்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து இவர் வந்து ஒரு கியூட்டர் ஆயிருந்தாரு ஸோ எங்க அப்போ வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா நன் ஆப்பிள்டன் அப்படின்ற ஒரு கார்டன்ல வந்து போய் உட்காந்துருப்பாரு அப்போ வந்து இதை இமேஜின் பண்ணி அந்த கார்டனை வந்து பேஸ் பண்ணி அதை வந்து இமேஜின் பண்ணி தான் இதை எழுதியே செஞ்சிருப்பாரு அதாவது நன் ஆப்பிள்டன் அப்படின்ற கார்டனை இமேஜின் பண்ணி தான் வந்து இதை எழுதியிருப்பாரு ஸோ ஃபைனலா இந்த போயம் வந்து மெயினான பேஸ் என்ன அப்படின்னா இவரோட பர்சனல் இமோஷன் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த போயம் அதாவது இந்த நேச்சர் வச்சு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போயம் எழுதும் போது இவர் வந்து ஹொரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பானியன் போயம் எழுதினாரு அதனால எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து இன்னுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருக்கு ஏன்னா எக்ஸாக்டா தெரியாது எந்த போயம் அதாவது த கார்டன் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்களா இல்ல ஹொரேட்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்களா அப்படின்றது தெரியாது பட் உங்களுக்கு கொஷின் வந்து என்ன மாதிரி வரலாம் அப்படின்னா த கார்டனோட கம்பானியன் போயம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹொரேட்டர்ஸ் அப்படின்றது நீங்க டிக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாயம்ல நைன் ஸ்டான்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸால என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால வந்து நம்மளோட சொசைட்டில வந்து அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எதை நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டையும் வந்து இந்த கார்டனை வந்து லிங்க் பண்ணிருப்பாரு செகண்ட் திங் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா குவாயட் அண்ட் இன்னசன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பாரு தேர்ட் ஸ்டான்ஸால வந்துட்டு இந்த ஃபூலிஷ் லவர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு தென் ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸால வந்து ஒரு ட்ரீயோட இம்பார்ட்டன் என்ன ஒரு நேச்சர் இவருக்கு <laughs> ஹாப்பி கார்டன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈடன் கார்டனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு தென் ஃபைனலா நைன்த் ஸ்டாண்டா திஸ் இஸ் அவர் தீம் ஸோ இது போயத்தோட தீமே வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாரு அதாவது வந்து சாலிடியூட் பிளஷர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அல்லது வந்து இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த கார்டன்ல இருக்க டைமிங் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான டைம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு இதுதான் வந்து ஒன்பது ஸ்டாண்டால அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்டாண்டா வாய்ஸ் சம்மரி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா நான் எப்பயுமே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு போயம் படிக்கிறீங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து அதோட லைன்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு போங்க அதே மாதிரி அதோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் அண்ட் லாஸ்ட் லைன் நம்மளுக்கு கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பயத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன ஹவு வெயின்லி மென் தெம்சல்ஸ் அமேஸ் டு வின் த பாம் த ஓக் ஆர் பேஸ் இதான் வந்து இதோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸோ இதை வந்து நல்லபடியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு நான் முதலே சொல்லிட்டேன் நம்ம சொசைட்டியோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டேன் சோ இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த டைமிங்ல இவர் வாழ்ந்த பீரியட்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த சொசைட்டில வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம் இந்த பாம் அண்ட் தென் ஓக் அண்
அந்த இதை பண்ணி நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கணும்னு நினைப்போம்ல அது சேம் திங் அதை தான் அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து கோட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மனுஷங்க வந்து அந்த சொசைட்டியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாங்குறதுக்காக ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு ரொம்பவே வந்து ரொம்ப கிரேசியாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு பட் ஆனா என்ன அப்படின்னா இந்த கிரவுண்ட் எவ்வளோ ரிவார்ட்ஸ் அவங்க வாங்கினாலும் இவங்களோட ரிவார்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா டிஸப்பியர் ஆயிடும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அது ஆஹ் ஒரு இல்லாமையே போயிடும் அது இருக்குது அப்படின்றதே நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும் பட் இந்த கார்டன்ல வந்துட்டு நீங்க உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேடோ இருக்கு பாத்தீங்களா அது கூட வந்து ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இந்த கார்டனுக்குள்ள வந்துட்டு என்ன இருக்கு ட்ரீஸ் பிளவர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும்ல கார்டன்னா அதானே இருக்கும் சோ அதை எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்காமா க்ளோஸ் க்ளோஸா பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்குதாமா அந்த பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறத வந்து பார்க்கும் போது இவங்க எப்படி தெரியுதாமா அது ஒரு மாலையா தொகுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சோ அந்த மாதிரி தொகுத்து வச்சிருக்கிறத வந்து என்ன வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா சிம்பாலிக்கா என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உள்ள நுழையும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பீஸ் கிடைக்கும் அதாவது ரீபோஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்க பாத்தீங்களா கார்லன்ஸ் ஆஃப் ரீபோஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் பீஸ் அண்ட் ட்ரான்குவலிட்டி சோ பீஸும் ட்ரான்குவலிட்டியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ இதுல வந்து என்ன விஷயம் சொல்லுவாருன்னா அழிய போகக்கூடிய அந்த கிரவுனை தேடி தான் வந்து இந்த மக்கள் எல்லாமே ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் அதை தவிர்த்து அதை விட்டுட்டு இந்த கிரவுன் வந்து நம்மளோட ஹெர்ப் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கார்டன்குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னா ஒரு அழியாத ஒரு கிரவுன் கிடைக்கும் போது அவரால வந்து என்ன சைலன்ஸ வந்துட்டு அவரால ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு அதாவது வந்துட்டு இந்த புனிதமான தாவரம்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்னசென்டா வளர்ந்து ஒரு சொர்க்கத்தையே நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுல வந்து என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ஃபேர் குவாய்ட் அண்ட் இன்னசென்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு சிஸ்டர் மாதிரி ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சிக்ஸ்டர் மாதிரி நம்ம வந்து அங்கே பார்க்கலாம் ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி நம்ம அதே இடத்துல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு பீஸ் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த பிஸி கம்பெனிஸ் ஆஃப் மேன் அதாவது இந்த பிஸி பீப்புள் கிட்ட வந்து நான் போய் ரொம்ப காலமாக தேடி பார்த்துட்டேன் அதில் வந்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மிஸ்டேக்க நான் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப காலமா நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா இவ்வளவு அழகான இந்த குவாயிட் அண்ட் பீஸ வந்து போய் நான் பிசி பீப்புள் கிட்ட போய் நான் தேடி பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்வாரு அப்படின்னா இந்த கார்டன்ல அவர் என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சாக்ரட் பிளான்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாக்ரட் பிளான்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஹெவன்ல மட்டுமே நம்ம பார்க்க முடிய ஒரு மரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த கார்டன்ல பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ பட் ஆனா இது வந்து இந்த கார்டன் வந்து எங்க இருக்கு பீஸ்ல தானே சரி இங்க நம்ம குரோ யோத்துல தானே இருக்கு அதனால இங்க வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ரூடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் இந்த கார்டனுக்குள்ள இருக்கும் போது அப்ப அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெலிஷியஸ் சாலிட்யூட் அதாவது வந்து இது தனிமையில இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளஷர் அவருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இப்ப என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிஸி வேர்ல்ட்ல இந்த சொசைட்டில எல்லா பீப்புள்ஸுமே என்ன பண்றாங்க பயங்கர ரூடா இங்க அங்கன்னு ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்களே ஒழிய அவங்க கிட்ட வந்து என்ன கிடையாது ஒரு பீஸோ ஒரு அமைதியோ ஒரு பிளஷரோ அவங்க கிட்ட கிடையவே கிடையாது இதை போய் அவங்க கிட்ட போய் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரொம்ப காலமா தேடி பார்த்துட்டேன் ஸோ அங்கெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கல அதனால இப்ப எனக்கு இந்த கார்டன்ல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு நீங்களும் வந்து என்ன பண்ணுங்க கார்டனுக்குள்ள போனீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இன்டெரக்டா நம்மளுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்குறாரு தென் தேர்ட் ஸ்டாண்டால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த லவ்வர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த லவ்வர்ஸ் எல்லாம் மெயினா என்ன பண்ணுவோம் போய் கார்டன்லதான் உட்காந்து பேசுவாங்க சோ அந்த கார்டன்ல உட்காந்து பேசுறச்சா அவங்க என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படின்றது தான் இதுல சொல்லுவாரு சோ இந்த ஸ்டாண்டால வந்துட்டு இந்த கார்டன் ஒ
சோ இந்த ஒயிட் கலர் ரெட் கலரை விட ரொம்ப அழகானது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிரீன் கலர் அதாவது அவங்களோட விளவடோட கலரை விட அந்த அம்மாவோட லிப்ஸ விட இந்த கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் கலர் வந்துட்டு அவ்வளவு ஒரு அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த லேடியை விட இந்த கார்டன் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு சோ இதுல வந்துட்டு அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இந்த லவ்வர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப குரூயலா நடந்துக்கிறாங்க இந்த கார்டனுக்குள்ள வரும்போது அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க ரொம்ப இரக்கமே இல்லாத ஒரு மனுஷங்க மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபிளேம் அதாவது அந்த லவ் அப்படின்ற அந்த தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு லவ்வர்ஸ் வந்து இந்த கார்டனுக்குள்ள நுழைஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மரத்துல வந்து அவங்களோட மிஸ்டர்ஸோட நேம வந்து கட் பண்ணி வச்சிடறாங்க ஒரு காவ் பண்ணி வச்சிடறாங்க நல்லா இருக்கிற மரத்துல நாமளும் போய் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அந்த நம்ம லெவலரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி அந்த இடத்துல எழுதி வச்சுட்டு வந்துருவோம் இல்லைன்னா அவங்களோட பேர் மட்டும் அந்த இடத்துல கிரிக்கி வச்சுட்டு வந்துருவோம்ல சோ அதான் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றாரு சோ ஒரு லவ்வர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபூலிஷ் லவ்வர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து ஃபூலிஷ் லவ்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாரு அப்படிப்பட்ட லவ்வர் வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த காதல் அப்படின்ற தீல வந்துட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த கார்டனுக்குள்ள வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்களோட மிஸ்டர்ஸோட நேம இந்த ட்ரீல வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க அடுத்து வந்து இதுக்காண்டி அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்றாரு வருந்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ அதனாலதான் இந்த இடத்துல லிட்டில் அலாஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இதுக்காண்டி அவர் என்ன செய்யறாரோ நான் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் உன்னோட பியூட்டி உன்னோட அழகு வந்து அந்த லேடியோட ரொம்ப அழகான உன்னைய வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த பெயரை எழுதி உன்னைய வந்து என்ன பண்றாங்க கஷ்டப்படுத்துறாங்க காயப்படுத்துறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு சோ சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேலையை பண்ண மாட்டாரு சப்போஸ் அவரு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சு போச்சு தான் வந்து கா பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை அவருக்கு வந்தது அப்படின்னாலும் அவர் வந்து எதைத்தான் வந்து எழுதுவாராமா அந்த ட்ரீஸோட நேம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதைத்தான் வந்து நான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு சோ நான் எந்த நேமும் வந்து நான் எழுத மாட்டேன் சப்போஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சதுன்னா இந்த ட்ரீயோட நேம் தான் வந்து நானு எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் போர்த் ஸ்டாண்டால வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா ட்ரீயோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி பேசுவாரு அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவரோட பேஷன் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வெளிப்படும் அதாவது என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இந்த லவ்வர்ஸ்ல இருந்துட்டு இந்த வித்ரா ஆகக்கூடியவங்க மற்றவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க இங்கதான் வந்து உட்காந்து இந்த கார்டன்ல உட்காந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதாமா ரொம்ப ரெஸ்ட் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இந்த பேஷன்ல நம்ம நம்ம இதாகணும் அதாகணும்னு சொல்லி ஓடிட்டே இருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த அதை விட்டுட்டு அந்த பேஷனை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில வந்து நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த கார்டன்ல உக்காந்துட்டோம்னா போதுமா அந்த மகிழ்ச்சி அமைதி எல்லாத்தையுமே நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன செஞ்சிருப்பாரு அப்படின்னா காட் இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா அவங்களையுமே வந்து சொல்லியிருப்பாரு இந்த காட் வந்து ஏர்த்ல வந்துட்டு ஒரு லேடிய வந்து லவ் பண்ணிருப்பாங்க அடுத்து வந்துட்டு அந்த லேடியோட அந்த சேசிங் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த கார்டன் காப்பாத்துறதுக்காக சோ லாரல் ட்ரீயா மாத்தினதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா லவர் மாறிட்டாங்கன்னா இவரோட பெஸ்ட் ட்ரீ என்னது இப்போ அந்த லாரல் ட்ரீயா மாறி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க தென் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஆனா இன்னொரு காட் பத்தி சொல்லுவாங்க அவங்களும் வந்து ஏன்ஷியன் கிரீக் காட் தான் வந்துட்டு அவங்க வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேன் அப்படின்றவங்க சோ அவங்க வந்து யார் மேல லவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிப்சின்ஸ் சாரி ஸ்ரின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க மூல லவ் ஆயிருவாங்க சோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த லேடி வந்துட்டு எம்மா வந்து லேடன் அப்படின்ற ரிவர்ல குதிச்சு ரீடா மாறிடுவாங்க ஒரு நாணல் செடி மாதிரி மாறிடுவாங்க சோ இவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா அந்த நாணல் செடியை எடுத்து ஒரு ஃப்ளூட் மாதிரி இவர் செஞ்சிருவாரு சோ இந்த ரெண்டு மெத்திக்கல் ஸ்டோரியும் வந்து ஓவிட்னோட மெட்டாபார்பசிஸ்ல வரும் சோ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு புக்ல வந்து நரேட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந
இந்த பாயிட் வந்து போய் கார்டன்ல உட்காந்துருக்காரு பாத்தீங்களா சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு லைஃப் வந்து அவர் என்ஜாய் பண்றாரு அந்த கார்டன்ல இருக்கும் போது எந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் வந்து அவர் என்ஜாய் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாரு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா இந்த ஆப்பிள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து அப்படியே தலைக்கு மேல வந்து தொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஆப் அப்படி தலைக்கு மேல தொங்குற அந்த பழம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப அழகா நல்லா பழுத்து போய் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய கிரேப்ஸ் எல்லாமே வந்து பழுத்து போய் ஒரு ஜூஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அவரோட வாய்கிட்ட வந்து அது அப்படியே அந்த வா அதை க்ரஷ் பண்ணாலே போதும் அந்த ஒயின் வந்து தன் வாயில விழுகிற மாதிரி இருக்கு அந்த கிரேப்ஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பழுத்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ட்ரைன் அப்படின்ற ஒரு பீச் கலர் ஃப்ரூட் ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து தன் கை கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முலாம் பல மெலான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லா வந்து படர்ந்து போயிருக்கமா இவர் எப்பயாவது வந்து அதை கிராஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அதுல தடுக்கி விட்டு விழுகிற மாதிரி தான் இருக்குமாமா சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த முலாம் பழம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லா வந்து ஃபால் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கடுத்து வந்து இந்த பாராகிராப்ல வந்து இவர் வந்து இந்த யூஸ் பண்ணிக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபால் ஆன் கிரேஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பைபிள்ல குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஆல் ஃபிளஷி கிராஸ் அப்படின்றத வந்து தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு தென் ஸ்டான்சா சிக்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப நல்லா வந்து பிளஷரா ரொம்ப பிரிஸ்கா இருக்கணும் சப்போஸ் மைண்ட் வந்து அப்செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்மளோட பிளஷர் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு அதாவது நம்மளோட ஹாப்பினஸ் எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு தானே அர்த்தம் சோ அப்ப வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு இந்த மைண்டை வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓசனோட கம்பேர் பண்றாரு சோ ஏன் வந்து கம்பாரிசன் கொடுக்கறாரு அப்படின்னா இந்த மைண்ட்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அதே நேரத்துல அதை வந்து மீறவும் முடியும் சோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு கிரியேட் அண்ட் டிரான்சென்டிங் கிரியேட் அப்படின்னா வந்து உருவாக்குறது டிரான்சென்டிங் அப்படின்றத வந்து அதை விட மீறுறது சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவர்னால பண்ண முடியும் ஒரு மைண்ட் நினைச்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளை வந்து வேர்ல்டுக்கு வெளியிலையும் கொண்டு போக முடியும் அந்த கடலா இருக்கட்டும் உலகமா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்மளை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு சோ இந்த கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீன் தாட் அண்ட் கிரீன் ஷேட் இருக்கு பாத்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து என்ன செஞ்சிருமாமா நம்மளோட மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த விக்ரஸ் தாட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை எல்லாத்தையுமே வந்து அழிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளஷரை கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இந்த இடத்துல வந்து அனிஹிலேட்டிங் அப்படின்னா வந்து அழித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இந்த கிரீன் தாட் வந்து இந்த கிரீன் தாட் அண்ட் கிரீன் ஷேட் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம மைண்ட வந்து என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா ரொம்ப பிளஷரா வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அதாவது வேற ஒண்ணும் கிடையாது அந்த நீங்க கார்டன்ல இருக்கும் போது உங்க மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கவலை எல்லாம் மறந்து உங்க மைண்ட்ல வேற என்னென்ன தாட் எல்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே மறந்து அந்த நேச்சரை பார்க்கும் போது வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு பிளஷர் கிடைக்கும் உங்க மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆயிடும் அப்படின்றத தான் சொல்லியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டால வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நீரூற்றுல இருந்து விழும் பாத்தீங்களா அந்த இதுல இருந்து அந்த ஃபவுண்டைன்ல இருந்து அந்த விழுகும் போது சப்போஸ் இந்த அவரோட பாயிண்ட் இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன பண்றாருமா இந்த ஃப்ரூட்டோட ட்ரீஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து பாசித்தன்மை எல்லாம் படைஞ்சிருக்கும்ல அதுல சப்போஸ் அவர் வலிக்கு விழுந்தாலும் அவர் விழுகிறப்ப என்ன நடக்குமா அவரோட சோல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சோல் வந்து அந்த பாயிட்டோட பாடியை விட்டு வெளியில வந்துரும் வெளியில வந்து தானாவே வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாரு இத வந்து எதோட வந்து கவர் பண்ணிருக்காரு சரி கம்பேர் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு பேர்டோட கம்பேர் பண்ணிருக்காரு சப்போஸ் இந்த பாயிட் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஆகி அந்த வெட்னதாட அந்த கிரவுண்ட்ல அந்த பாசில வந்து விழுந்தாலுமே இவருக்கு வந்து என்ன மாதிரி அந்த சோல் வந்து பிரிஞ்சு போகும்போது அது வந்து ஒரு பேர்ட் மாதிரி இருக்கு சோ இந்த பேர்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்துல போய் உக்காந்து பாடும் பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த பேர்டோட பீக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதோட மூக்குல வந்து அந்த பீக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அது வந்து என்ன பண்ணும்னா அதோட ஃபெதர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கோம் பண்ணி தன்னைத்தானே ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எதுக்காக ரெடி பண்ணுது அப்படின்னு
இந்த ஆதாம் இருக்கார் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தனியா வாழ்ந்திருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ரொம்ப 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 ஈடன் கார்டன்ல ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்திருப்பாரு அவரோட மேட் இல்லாம அதாவது வந்து ஈவ் இல்லாம அவர் வாழ்ந்திருந்தாரு அப்படின்னா வந்து அவர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாவும் ரொம்ப பியூராவும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாவும் அந்த கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பியூர் பிளஷர் ஸ்வீட்னஸ் எல்லாத்தையுமே அவர்னால அனுபவிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதுல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவர் வந்து பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல அவர் வந்து ரெண்டு பாரடைஸ வந்து அனுபவிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு சோ அந்த ரெண்டு பாரடைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மென்ஷன் பண்றது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வந்து ஈடன் கார்டன் செகண்ட் திங் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவன் மாதிரியான ஒரு இடத்த வந்து அவங்க அனுபவிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதாவது வந்து இங்க இந்த விஷயத்துல வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இந்த ஆடாம இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தனிமையா இந்த கார்டன்ல இருந்திருந்தால் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இனிமை வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு தென் ஸ்டான்சா நைன்ல வந்து என்ன பத்தி பேசுவாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்கில்ஃபுல் கார்டனர் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த பிளவர்ஸ் அந்த ஹெர்ப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நியூவா வர்ற மாதிரி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து சண்டைல் மூலமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நேரத்தை வந்து கணக்கெடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து இந்த மில்டர் சன் அப்படின்றது மூலமா நம்ம இந்த ஜோடியாக் சைன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது வந்து நம்ம இந்த ராசிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி உள்ள பிளானட் அந்த ஹெவன்லி பாடிஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்மளால வந்து துல்லியமா கணக்கெடுக்க முடியும் இதையெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி பி மாதிரி நம்ம நம்ம எல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சொசைட்டிஸ்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ் பி மாதிரி தானே அழிஞ்சிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பி மாதிரி நம்ம விட வந்து ரொம்ப துல்லியமா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க கணக்கு எடுக்கிறாங்க அதாவது இந்த ஜோடியா சைன் மூலமா வந்து நம்ம கணக்கு எடுக்கிறாங்க ஒண்ணும் கிடையாது நம்மளே வந்து ராசி பார்த்துட்டு இது இப்படிதான் போகுது இந்த டைம் இப்படிதான் போகுது அந்த மாதிரி வந்து நம்மளே வந்து கணக்கு எடுத்துக்கிறோம்ல சோ அதைதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லுவாரு பட் அதை எல்லாத்தையும் விட பெஸ்டா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் இதுதான் நல்ல நேரம் அதுதான் நல்ல நேரம் சொல்லி நீங்க சொசைட்டில இருந்து கருச்சு அததான் வந்து நல்ல நேரம் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல சோ பட் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கார்டனுக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கார்டன்ல நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அவ்வளவு நேரமுமே வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டான நேரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இந்த ரெக்கன் அப்படின்னா வந்து கணக்கிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இந்த ஹேர்ப்ஸ் இந்த பிளாஸ் இதுக்குள்ள எல்லாம் நீங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கும் போது நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்களாமா ஒரு ஹெவன்லயே உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு சொர்க்கத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த இடத்துல பண்றீங்களோ அவ்வளவு நேரமும் ஒரு ஸ்வீட்டான நேரம் உங்களுடைய மிகப்பெரிய நல்ல நேரம் அப்படின்ற மாதிரி இதை வந்து சொல்லி இந்த பயத்தை அவர் முடிச்சிருப்பாரு சோ இந்த பாயத்துல இருக்கக்கூடிய பிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிமிலி பாக்கலாம் இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்ல வந்து சிமிலி இருக்கு மை சோல் இன் டு த பாக்ஸ் டஸ் கிளைட் தேர் லைக் அ பேர்ட் இட் சிட்ஸ் அண்ட் சிங்ஸ் நான் முன்னாடியே சிமிலினா என்ன மெட்டஃபர்னா என்னன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சோ அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி அதெல்லாம் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் மெட்டஃபர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா த மைண்ட் தட் ஓஷன் வேர் ஈட் கைண்ட் தென் பர்சானிபிகேஷன் ஃபேர் குவாய்ட் ஹாவ் ஐ பவுண்ட் தி ஹியர் And innocence, thy sister, dear. இந்த பாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தீ ஹியர் த அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கார்டன தான் குறிக்கும் தென் இன்னொரு லைன்ல பர்சானிபிகேஷன் பண்ணிருக்காரு லவ் ஹித்தர் மேக்ஸ் ஹியர்ஸ் பெஸ்ட் ரெட்ரேட் தென் சிம்பலிசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல மூணு விஷயம் பாம் த்ரீ ஓக் த்ரீ பேஸ் இது எல்லாமே வந்து சிம்பலிசம் தான் தென் இமேஜினரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைப் ஆப்பிள்ஸ் ட்ராப் அபவுட் மை ஹெட் த லூசியஸ் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த வைன் அப்பான் மை மவுத் டூ கிரஷ் த வைன் இது எல்லாமே வந்து இமேஜினரியா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஐ ஹோப் சோ உங்களுக்கு இந்த போயம் வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐ வில் ஆன்சர் ஃபார் தட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் டைம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங